大家好，我是刘毅。土豆和洋葱是我们餐桌上最常见的食材，今天就用这两样教大家一个特别好吃而且又简单的家常做法。鲜香入味，好吃又下饭，几分钟就能够学会，以后再也不用去外边吃了，家人都会夸你是大厨。接下来跟着我的视频看一下，具体是怎么做的吧。首先来准备一个土豆，有些朋友这时候就直接削皮了，其实是不对的，因为削皮后泥沙粘在表面，很不好清洗干净。最好是先放入水中，把表面的泥沙清洗干净后再来削皮。接着用削皮刀削掉外皮不要。可以看一下，像这样削出的土豆，表面是非常干净的。再来准备紫皮洋葱一个，把根部和表面这些不好的去掉不要。接着来切土豆，先从中间切成两半，再斜刀切成大小均匀的块像这样就可以了。再切成片。稍微要切厚一点，这样炒出来吃着口感好。全部切好后，装入盆中，倒入多一些的清水，用手搅拌几下，先浸泡五分钟，可以防止氧化变黑，去除多余的淀粉。先将一个清洗干净，去蒂去籽，再从中间片开，再切成条，最后切成大小均匀的块切好后装入盆中，再把洋葱也是先切成宽条，再斜刀切成菱形块。切好后再掰散，这样在炒制的时候更容易入味和成熟。少许的红辣椒切成块，这个主要是搭配颜色。喜欢吃辣一点的，可以用线椒和小米辣。再来准备一小块猪肉，增加鲜香味。改刀切成薄片，不喜欢吃肉的也可以不放。切好后装入盆中，再来准备大蒜几颗，把根部先切掉不要，再用刀拍破，然后剁碎，一定要剁细点，这样炒的时候更容易出香味。而且做这个菜，蒜末要分两次放入，炝锅的时候放入一次，出锅的时候再放入一次，吃起来香味特别浓。大葱一节切成葱花，切好后装入盆中。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作。起锅烧水，先来穿烫土豆片。水开后，保持大火倒入锅中，放入少许的食盐，增加底味。开锅后，用勺子多推动几下，让其受热均匀，穿烫一分钟左右。这时候大概是七成熟，不要煮得太熟太透。然后用漏勺捞出，控干水分。接下来起锅，烧至锅底发白冒烟，放入一勺的植物油，先把锅润透。润透后，盛出多余的油，接着下入切好的五花肉片煸炒，炒出肉里边多余的油脂，炒出香味。一定要煸炒至肉微黄卷曲
，这样吃起来才香。油脂偏多的一定要盛出一些。接着下入一半的蒜末和葱花，先炒出香味，再放入十克左右的郫县豆瓣酱一起翻炒，炒出颜色和多余的水分。炒出香味后，接着烹入少许的料酒挥发增香，而且可以使豆瓣酱的颜色更红亮好看一些。放入少许的老抽上颜色。继续多翻炒几下，炒至香味浓郁，接着先倒入控干水分的土豆片翻炒，大概二十秒钟左右，炒干多余的水分，把土豆片炒上颜色，接着倒入青红辣椒和洋葱，炒出香味，炒至断生。这时候，从锅边抛入少许的开水，产生的锅气，让这几样食材的香味能够很好的融合。这时候，从锅边放入十五克左右的生抽酱油提味提鲜，继续翻炒几下。调味，放入少许的盐，半勺的鸡精，小半勺的白糖，综合味道提鲜味。这时候可以把火开大一点，快速的翻炒几下，化开调料。最后倒入蒜末，继续翻炒个三四五六下，炒出锅气，炒出香味，炒至汁甘亮油。即可关火出锅，装入盘中。看一下，像这样炒出的土豆和洋葱，是不是很有食欲？关键是吃起来特别的下饭，而且简单又家常，经济实惠。我家一个礼拜至少要炒上六次，每次炒一大盘都不够吃。开胃下饭的土豆洋葱炒肉就做好了，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。